అరకిల్లో మనకి టేబుల్స్ సీక్వెన్సెస్ ఇట్లాంటి డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిలాగానే మనకి సినానిమ్ అనే డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది మరి సినానిమ్ దాని పేర్లోనే ఉంది దట్ ఈజ్ యాన్ అలియాస్ నేమ్ టు అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అదర్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ అని చెప్పచ్చు టేబుల్స్కి కానీ వ్యూస్కి నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్లో వస్తాయి వ్యూస్ అనేటివి వీటికి కానీ లేదంటే ఆల్రెడీ మీకు చూసిన సీక్వెన్సెస్కి కానీ లేదంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఇట్లా చాలా డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకా కమింగ్ సెషన్స్లో వస్తాయి అవి మరి వాటన్నిటికీ కూడా ఒరిజినల్ నేమ్ని అట్లానే ఉంచి ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ని పెట్టడమే సినానిమ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట మరి ఎందుకు ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఇవ్వాలి పర్పస్ ఏంటి అదే నేమ్తో మనం వాడుకోవచ్చు కదా అని అంటే మెయిన్గా సెక్యూరిటీ రీజన్ పర్పస్ లేదంటే ఒక యూజర్ నుంచి అంటే ఇక్కడ యూజర్ అనొచ్చు లేదంటే స్కీమా అనొచ్చు స్కీమా అన్న యూజర్ అన్న ఒకటి యూజర్ అంటే మీరు కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ వాడుతున్నారు స్కీమా అంటే నథింగ్ బట్ అదే పేరుతోటి సపోజ్ ఇక్కడ నేను లైక్ ఇవి యూజర్స్ ఉన్నాయండి నాకు ఎడు సాఫ్ట్ యూజర్ టూ అని అండ్ సిస్ అని మణికంట అని ఇట్లా కొన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మరి ఈ యూజర్స్ మనం కనెక్ట్ చేయాలంటే ఒక యూజర్ నేము పాస్వర్డు ఇస్తాం ఓకే అది యూజర్ అకౌంట్ కోసం ఇదే పేరుతోటే ఉంటుంది స్కీమా అనేది స్కీమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ యూజర్ టూ ఎడు సాఫ్ట్ యూజర్ టూ అనేది స్కీమా దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యూజర్ నేమో స్కీమా నేమో ఒకటిగానే ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్గా ఈ మణికంట అనే యూజర్లో ఉన్నాం సో ఈ యూజర్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి మరి ఈ యూజర్ నుంచి వేరే యూజర్కి లైక్ ఎడు సాఫ్ట్ టూ అనే యూజర్కి ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అనుకుందాం సో అలాంటప్పుడు ఒరిజినల్ నేమ్ని డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి పంపించుకుంటా అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ని మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎసినానిమ్ సో అల్టిమేట్లీ దే కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా ఆర్ వాట్ ఆర్ ది కంటెంట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అట్లా మనం గ్రాంట్ ద్వారా పర్మిషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఏ పర్మిషన్ దానికి ఇవ్వాలి ఏ పర్మిషన్ వద్దు అనేసి మీరు అట్లా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో అంటే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాకుండా మీరు ఆల్టర్నేటివ్గా మీరు ఇంకొక నేమ్ పెట్టి వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళు దాన్ని మీరు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ని బట్టి వాళ్ళు దాన్ని వాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అలా ఉంటుంది జనరల్గా ఈ సీక్వెన్స్ యొక్క యూస్ అయితే మనకి ఈ సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు సింటాక్స్ చూసినట్లయితే క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ పబ్లిక్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఎనీ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ వన్ సో పబ్లిక్ మీన్స్ ద సినానిమ్ ఈస్ పబ్లిక్ సినానిమ్ అండ్ ఈస్ యాక్సెసబుల్ టు ఆల్ యూజర్స్ అందరికీ యాక్సెసబుల్ వస్తుంది అని అర్థం మరి అలా కాకుండా మామూలు క్రియేట్ సినానిమ్ సినానిమ్ నేమ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్కి మధ్యలో స్కీమా అనేది మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఓకే ఫస్ట్ అసలు స్కీమా ఈ పబ్లిక్ ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా సింపుల్ ఒక సినానిమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాంటప్పుడు మీకు అదే యూజర్లో క్రియేట్ అవుతుంది అది ఏ యూజర్లో అయితే మీరు సినానిమ్ని క్రియేట్ చేస్తారో యూజర్ అనొచ్చు స్కేమా అనొచ్చు అదే స్కేమాలో సినానిమ్ క్రియేట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ ఉందండి ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్కి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సినానిమ్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ సినానిమ్ సినానిమ్ నేమ్ ఏంటి ఎస్ఈఎంపి అని పెడుతున్నానండి 
ఫర్ వాట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్కి నేను ఈ సినానిమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్స్ ఆ క్రియేట్ సినానిమ్ సినానిమ్ నేమ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్కి ఎఫ్ఐ మీరు ప్రెస్ చేయండి సినానిమ్ ఎస్ఈఎంపి క్రియేటెడ్ అని రావడం జరిగింది మరి ఈ సినానిమ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ టేబుల్స్లో కాకుండా కిందకి మీరు స్క్రాల్ అయితే కనుక మీకు ఇక్కడ సినానిమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని రీఫ్రెష్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఈ సినానిమ్ అనేది ఎస్ఈఎంపి అనే సినానిమ్ క్రియేట్ అయి ఉంది సేమ్ స్కీమాలోనే మనం క్రియేట్ చేసాం వేరే స్కీమాలోకి వేరే యూజర్లోకి మనం వెళ్ళలేదు సో ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అన్నా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్ఈఎంపి అన్నా కూడా ఒకటే లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్ఈఎంపి అంటాను సో ఈ రోస్ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి యాక్చువల్గా మీకు ఒరిజినల్ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ నుంచి రావడం జరిగింది ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ నుంచి ఓకే అయితే ఇక్కడ ఈసారి నేను ఓకే ఒరిజినల్ టేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇది డేటాని తీసుకొస్తుంది కదా మరి ఒరిజినల్ టేబుల్ని డ్రాప్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి లేదంటే ఈ స్కీమాని డ్రాప్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి సో ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ స్కీమా సారీ డ్రాప్ సినానిమ్ సినానిమ్ నేమ్ ఎస్ఈఎంపి అంటున్నాను సో సింపుల్గా ఆ సినానిమ్ని డ్రాప్ చేసా సో సినానిమ్ డ్రాప్ అయిపోయింది ఒరిజినల్ టేబుల్కి ఏమీ కాదండి ఒరిజినల్ టేబుల్ ఇక్కడే ఉంది సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ సంథింగ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు కొన్ని ఇచ్చున్నాను మీరు ఇవి కాకుండా నేను ఈ వీడియో పంపిస్తాను కదా దాని ప్రకారం కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే మోర్ డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఇస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఓకే సినానిమ్ని డ్రాప్ చేస్తే ఎంప్లాయీ టేబుల్కి ఏమీ కాలేదు గుడ్ మరి ఒరిజినల్ ఆ యొక్క ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ని అంటే ఈ టేబుల్ని డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది నేను వేరే టేబుల్ని తీసుకుంటానండి లైక్ స్టూడెంట్ టూ స్టూడెంట్ ఓకే ఏదో వేరే టేబుల్ని ఇప్పుడు తీసుకుంటాను ఫస్ట్ దాంట్లో డేటా ఏముందో చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టూ అంటారు నోరోస్ డేటా ఏమీ లేదు అక్కడ మరి స్టూడెంట్లో ఏమైనా డేటా ఉందా చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ డేటా అయితే ఉంది రైట్ లేదంటే నేను స్టూడెంట్ టూలోకి కొన్ని రోస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం లేదు నేను ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్నే తీసుకొని ఇంకొక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ టేబుల్ ఎందుకంటే నేను ఇది డ్రాప్ చేయబోతాను కాబట్టి టెంపరవరీగా ఈ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ సంథింగ్ త్రీ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టియూడి అని ఇస్తున్నాను సో స్టూడెంట్ టేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని స్టూడెంట్ త్రీ అనే టేబుల్ ఇప్పుడు క్రియేట్ కావడం జరిగింది ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ద డేటా ఆల్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ టేబుల్ విల్ బీ ఇన్ స్టూడెంట్ త్రీ ఆల్సో ఓకే సెవెన్ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాయి మరి ఈ స్టూడెంట్ త్రీని యూజ్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఒక కొత్త సినానిమ్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను సో దిస్ ఇస్ స్టూడెంట్ త్రీ 
So create Siranim Siranim SY STUD and pair pattern of for student 3. Okay. Now, student uh, SY stud, uh, STUD and we have synonym created. So, this synonym we choose we can directly select data from that particular synonym. Select star from and this particular synonym is the table paste the table select star from atla antunam. Alaka kunta yes sequence no very object ni paste chess kunta apudo object lagane dani word koali. Would table kabate dantlo data untun kabate atla mana select to itlanti statements wartuna. So the intlokoda manaki seven rows and eight way Okay. Ipudo nene chesarante like uh, I am going to insert some row into synonym. Synonym loki nene ko row ni insert chesarante. Insert into insert into uh, stud. Konni field se tis kunta no. So that is s n wo comma s name. Aronde insert chesarante values. Uh, something like uh, 200 and uh, mm, I am giving like uh, itla picture okay one row inserted then look at synonym look at table look at and the money put very fetched so you put select star from into the stud 3 and the STUD 3 loki data unda velinda leda ne the first mano check cheta. Okay, 200 hari velindi. STUD 2 loki elidente synonym lokoda automatic synonym alias name mante base chess current matram student 3 name. So kuda SY STUD and so same result to Raval monkey. Okay, eight rows are If you delete chase na, yeh chase na sare, as it is, jaruk to under nee manke ardhamai poindi. Base table lo koda, e table lo koda, ekar chase na, ante senanim lo chase na, senanim dwara chase na actions so akar koda effect ho ta yeh nee clear ga manke tel sundi. So what I am going to do is I am going to drop that particular table, base table nee nee no drop chase na, drop table. So S T U D three and turn it. So main ga a base or na table ne drop chey sir. So ipre to table le do. E table po yendi. Remove chey sir. S T U D three ane table le do. But sinani matro dan ki atla ne undandi. Mero sinani mula kelli. Here, refresh the refresh. Synonym is removed. Now, there is data in Synonym. Is there? Is there? Is there? Is there? Select. Select. Start from. SY. STUD. So, show it. A synonym did not, uh, did not translate so and so messages. So, uh, synonym translation is no longer valid. Any messages on the end of the target schema does not exist. Other than the target object to lay do it. La manke what method links cut in a it la messages to be soon that a base table like a pote put synonym on a the base to an edu good way. Okay, so I put it in the simple way. I drop this. Okay, apply. I drop the synonym also. Marie, Miro, 
ఒక పబ్లిక్ సినానిమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి లేదంటే మామూలుగా వేరే స్కీమాకి సినానిమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మణికంట అనేది ఒక యూజరు ఇది ఒక యూజరు ఈ రెండు యూజర్స్ యాక్టివ్లో ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఎడు సాఫ్ట్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ టూలోకి మీరు వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఇక్కడ టేబుల్స్ ఏమున్నాయో చూడండి మూడు టేబుల్స్ ఏమున్నాయి ఈ తర్వాత ఇక్కడ సినానిమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సినానిమ్స్ కూడా ఏమీ లేవు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ యూజర్ నుంచి ఆ యూజర్కి ఒక సినానిమ్ ద్వారా పర్మిషన్స్ ఇచ్చావన్నమాట ఇస్తాం ఇప్పుడు సో ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ని తీసుకుందాం ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో డేటా ఏముందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఒక త్రీ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని మనం సినానిమ్ ద్వారా అక్కడికి పంపిద్దాం మరి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ టూ స్కీమాస్ ఉండాలి అంటే టూ యూజర్స్ ఉండాలి ఈ యూజర్ నుంచి ఆ యూజర్కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను సో ఈ యూజర్లో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ సినానిమ్ ఇప్పుడు సినానిమ్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు అది ఎక్కడ క్రియేట్ కావాలి అనేది మీరు ఇవ్వచ్చు క్రియేట్ సినానిమ్ ఎక్కడ క్రియేట్ కావాలి అంటే మీరు ఎడు సాఫ్ట్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ టూలో క్రియేట్ కావాలి సో ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ పర్టికులర్ స్కీమా ఆర్ యూజర్ ఎడు సాఫ్ట్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ టూ ఈ యూజర్స్ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినవే కాబట్టి మీరు ఓన్గా క్రియేట్ ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలో చెప్పున్నది కాబట్టి దాని ప్రకారం మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి యూజర్ టూ డాట్ ఇప్పుడు నేను ఎస్ ప్రొడక్ట్ అనే సెనానిమ్ని క్రియేట్ చేస్తా దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ సెనానిమ్ని అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ మెన్షన్ చేయాలి ఫర్ ఇప్పుడు వేరే స్కీమా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్కీమాని మనం మెన్షన్ చేయాలి ఏ స్కీమా నుంచి మణికంట అనే స్కీమా నుంచి మనం ప్రొడక్ట్ మీద సో ఫర్ మణికంట ఎంఏఎన్ఐ కేఏఎన్ టిఏ ఓకే డాట్ ప్రొడక్ట్ డియుసిటి ప్రొడక్ట్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి దీన్ని క్రియేట్ అయింది సినానిము మరి సినానిమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడికి ఈ సినానిమ్స్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయండి మణికంఠాలో మణికంఠాలో క్రియేట్ కాలేదు ఎక్కడ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఎడు సాఫ్ట్ యూజర్ టూలో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఈ ఎడు సాఫ్ట్ యూజర్ టూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సినానిమ్స్ని రిఫ్రెష్ చేయండి రిఫ్రెష్ ఇట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం చూడండి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఏంటి దీని ఓనర్ ఎవరు ఓనర్ ఇప్పుడు ఎడు సాఫ్ట్ యూజర్ టూనే ఇప్పుడు ఓనర్ వాడికి ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్ ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్ మణికంట ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి ప్రొడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏంటది టేబుల్ అంటే టేబుల్ కానీ వేరే వాటికి కూడా ఇవ్వచ్చు కదా బేస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఓకే ఇట్లా మీకు మొత్తం కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇది చూపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు లైక్ ఐ కెన్ access the data from the edusoft user user 2 okay user 2 laki connect chestunanu ippudu nenu select star from enti star from sp spr word s p r word సో ఇప్పుడు ఆ త్రీ రికార్డ్స్ ఇక్కడ రావాలి వచ్చేసాయా మామూలుగా అయితే ఇక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు ఈ యూజర్లో ఉండే డేటా ఈ యూజర్లోకి రాదు కానీ ఎస్ ప్రొడక్ట్ అనే సినానియం ద్వారా మనం పర్మిషన్స్ అక్కడికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మణికంఠ దగ్గర నుంచే మనం ఏం చేస్తామంటే మణికంఠలోకి వెళ్ళాం ఇప్పుడు డ్రాప్ 
Synonym. Drop synonym. Drop synonym. Syntax student miru compulsory ga schema mention cheyali. Schema ne de mention cheyali. Schema ante ye schema de pro user two dot product. Yes, uh, product. Okay. Drop I pen. If drop chase at a put me could dependent is even a dependent unte force and good up, what a cho me go at the youth chase it will force or it will to drop the synonym even it has dependencies. It is probably not a good idea to use force, it can cause invalidation oracle objects. Ena dependent compulsory ga dependent objects ni adi remove cheste idi remove cheste akkada problem vache chances untai atla force kuda use cheyachu. So itla mana drop chesam ippudu synonym lo kelli refresh cheyandi aa synonym poyindi. Ee vidhanga oka user nunchi inkoka user ki permissions icche daniki itla mana ee uh, synonym schema ni mention chest or synonym ni mana create chedam jarutundi. Mari ikada inka options unne, like uh, create or replace public synonym ani is public synonym. So create synonym. Dhani ke mundare mana yeme wali public kane di yewali public senani 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 name simple ga yes one nanta no for uh, object yeda ka object ni mero select ches kunne ni put only table se yu ches tarano suppose for dept nanta nanta dept Synonym S1 created. Yakra create in the Ibu Soda. E synonym skin the Ikreli refresh change. Ibu public kada idi. So, virtual and refresh. Rala. So, Ikra Kelly Chudandi. Ikra E. Dintlo. Edu Softlo. Ikra Goda Rala. Synonym the create in the <coughs> Maripro. Select star from S1 data. Choda. Data was chin. Mari, ikad kella. Select star from S1 ani. Ikada is run. Ikada goda work. But this is not belongs to a particular schema. This is public uh, synonym. Mir public synonym ni choda lente. Ikada choda lente. Synonyms ka kunta. Kinda. Public synonyms are listed here. List out out public synonyms. So, this is the same as the system. If you system, you can use the system to generate the synonyms. If you want to use the system, you can use public synonyms. So, the list is the same as the same as the same as the same as just yes ani keyboard lo ivandi chudandi yes one ani synonym manaki create ayindi anywhere ekkadaina sare aa synonym ni meeru vaadukochu anedi ardham anamata so mari ippudu meeru aa synonym ni drop chesali drop synonym ikkada mari public ani mention cheyala yes drop public synonym and the drop public synonym sorry drop public synonym yes one so a user ki koda i put easily upon the mana drop chairs to drop in kakara koda the canipin to public ga Mano remote chairs and cabati. So even the mano public synonyms in good create chairs. 
మరి ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఈ శనాన్ని ఓన్లీ ఇప్పుడు టేబుల్స్కే మనం క్రియేట్ చేసాం బట్ మనకి వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నెక్స్ట్ రాబోయే చాలా ఆబ్జెక్ట్స్కి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీకు సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ తెలుసు సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏ విధంగా ఆ యొక్క సీరియల్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయాలి అనేది మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ సీక్వెన్స్ సో క్రియేట్ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి సీక్వెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అఫ్కోర్స్ ఈ యూజర్లో ఉన్నాను ఈ యూజర్ని ఇక దీన్ని కూడా మీరు ఎక్కడికైనా సరే పంపించవచ్చు ఈ సీక్వెన్స్కి క్రియేట్ చేసిన శనాన్ని మీకు కూడా బట్ నేను ఎట్లా వేరే యూజర్ కనెక్ట్ చేయాలి అనేది ఆ స్కేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పాను కాబట్టి మీరు అది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ నేను క్రియేట్ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ నేమ్ ఎస్క్యూ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు సీక్వెన్స్కి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్లుగా ఎట్లా మిన్ వాల్యూ మ్యాక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్ విత్ ఇంక్రిమెంట్ బై ఇట్లా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మిన్ వాల్యూ మినిమం వాల్యూ వన్ అంటాను మిన్ వ్యాల్ మిన్ వ్యాల్ వన్ మ్యాక్స్ వ్యాల్ వాల్యూ ఓకే మ్యాక్స్ వాల్యూ సపోజ్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ స్టార్ట్ విత్ స్టార్ట్ విత్ వన్ ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ ఇట్లా ఒక సీక్వెన్స్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను లాస్ట్లో సెమీ కోలం పెడితే ఎండ్ అయిపోయింది ఎస్ క్యూ అనేది సీక్వెన్స్ నేమ్ సీక్వెన్స్ క్రియేట్ అయింది మరి ఈ సీక్వెన్స్కి కూడా మీరు మామూలుగా సీక్వెన్స్లో ఉండే వాల్యూని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు లైక్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని వేరే టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు లైక్ సెలెక్ట్ ఎస్ క్యూ ఎస్ క్యూ డాట్ నెక్స్ట్ వ్యాల్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ జువల్ అని అంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వాల్యూ వన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూ అంటే టూ ఇట్లా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీనికి ఈ ఎస్క్యూ అనే దానికి క్రియేట్ సినానిం ఎస్వై ఫర్ ఎస్క్యూ దట్స్ ఆ ఎస్క్యూకి ఎస్వైని క్రియేట్ చేశాను సినాని క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఎస్వై ద్వారా కూడా ఆ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇంతకు ముందర ఎస్క్యూ ద్వారా అంటే సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇచ్చాం ఇప్పుడు సినానిమ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఎస్వై డాట్ ఎస్వై డాట్ నెక్స్ట్ వ్యాల్ ఫ్రమ్ జువల్ అని ఇస్తున్నాను సో చూడండి టూ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది ఎస్క్యూ అన్నా ఎస్వై అన్నా ఇప్పుడు ఒకటే అని అర్థం అనమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్యాల్ అంటాను త్రీ నెక్స్ట్ వ్యాల్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ దట్స్ ఆల్ ఇంకా అయిపోయింది ఫైవ్ వరకే మనం అక్కడ లిమిట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ సినానిమ్స్ అనేటివి మనకి సీక్వెన్స్కి కావచ్చు వ్యూస్కి కావచ్చు ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్కి కూడా లైక్ వ్యూ రేప్ క్లాస్లో వస్తాయి మీకు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ ప్యాకేజెస్ అండ్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ అంటారు అండ్ జావా క్లాస్ స్కీమా ఆబ్జెక్ట్ యూజర్ డిఫైండ్ ఆబ్జెక్ట్ సినానిమ్కి కూడా సినానిమ్ ఇవ్వచ్చు అది కూడా ఉంది సినానిమ్కే ఇంకొక పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్కి సినానిమ్స్ యూజ్ చేసుకొని 
ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కంటెంట్ని లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ని వేరే యూజర్స్కి ఏ విధంగా షేర్ చేసి పర్టికులర్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యామేజ్ కాకుండా చూడడమే మెయిన్ సినానిమ్ యొక్క ఎయిమ్ అండి ఓకే సో ఇంతవరకు చూడండి నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి వ్యూస్ అనేటివి వస్తాయి లెంతి టాపిక్ ఒక క్లాస్ మొత్తం సరిపోయింది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే